அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சோபனா கொஞ்ச நாளாவே நம்ம காதில் கேட்குற ஒரே வார்த்தை கொரோனா தான் டிவியை ஆன் பண்ணாலும் பேப்பர் நியூஸை பார்த்தாலும் அதில் வர்றது கொரோனா தான் ஏன் எமர்ஜென்சிக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணா கூட ஃபர்ஸ்ட் கொரோனா பற்றி சொல்லிட்டு தான் ரெங்கே போகுது அந்த அளவுக்கு நமது அரசாங்கம் நமக்கு கொரோனா பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திட்டு ஆனாலும் இந்த பாதிப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுட்டே போகுது இதை பற்றிய சரியான புரிதல் மக்களிடையே இல்லையா கோவிட் நைன்டீன் இந்த உலகையே ஆட்டிப்படைச்சிட்டு இருக்குது இதுக்கு மருந்து இன்னும் கண்டுபிடிக்கல தடுப்பு மருந்தும் இல்லை இந்த நேரத்தில் நம்மளை எப்படி நம்ம பாதுகாத்துக்கலான்றக்காக தான் இந்த பதிவு நான் எதுவும் புதுசாக சொல்ல போகிறது இல்லை உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் இந்த வைரஸ் தொட்டு ஏற்பட்டால் முதல்ல லேசான காய்ச்சல் காய்ச்சலுடன் கூடிய இருமல் மூச்சு திணறல் சுவாச கோளாறு ஏற்படும் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் கியூர் வருமுன் காப்பதே நல்லது எனவே இது வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளை எப்படியெல்லாம் நம்ம பாதுகாத்துக்கலாம்னு இப்போ பார்க்கலாம் நம்பர் ஒன் டோன்ட் பேனிக் பயம் பீதி வேண்டாம் பயம் ஒரு மனிதனை கொல்லும் நோயோட தாக்கத்தை விட மனசில் பயம் இருந்தால் அதுவே பல பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் லேசான சளி காய்ச்சல் வந்தால் கூட உடனே இது கொரோனாவாக இருக்குமா அப்படின்ற பயமும் நமக்கு வேண்டாம் நமக்கெல்லாம் எங்கே கொரோனா வரப்போகுது அப்படின்ற அலட்சியமும் வேண்டாம் மென்டல் ஹெல்த் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மென்டலி வில் ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் டு ஃபேஸ் இட் நம்மளோட மனதை எது வந்தாலும் தாங்கி கொள்றதுக்கு நம்ம தான் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ மன வலிமை மிக மிக முக்கியம் மனதால் எது வந்தாலும் எதிர்த்து போராடக்கூடிய வலிமை வந்துட்டால் இந்த நோய் இல்லை எந்த நோயினாலும் நம்ம அதை ஜெயிக்கலாம் அதுக்கடுத்து சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் சமூக இடைவெளி சமூக இடைவெளி ஏன் எதுக்கு இந்த நோய் மேலும் பரவாமல் இருக்க அதை கட்டுக்குள் கொண்டு வர்றதுக்கு தான் இந்த சமூக இடைவெளி ஒரு மனிதனுக்கு இந்த வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டால் அவங்க இரும்பும் போதும் தும்பும் போதும் அவர்கள் வாயிலந்து வர்ற உமிழ் நீர் ட்ராப்லெட்ஸ் இது மூலியமாக வைரஸ் பரவும் இந்த வைரஸ் ஒரு மீட்டர் அல்லது ரெண்டு மீட்டர் வரை காற்றில் பரவும் அதுக்கப்புறம் புவியீர்ப்பு சக்தியால் அது தரையில் விழும் அப்போ அங்கே இருக்க ஏதோ ஒரு பொருள் மேலே அது விழுந்து ஒவ்வொரு பொருள்லேயும் பல மணி நேரங்கள் அது உயிர் வாடும் இப்போ நம்ம கடைக்கு போகிறோம் காய் வாங்கிறதுக்கு மருந்து கடைக்கு மருந்து வாங்க போகிறோம் இந்த மாதிரி பொது இடங்களுக்கு போகும்போது இரண்டு மீட்டர் இடைவெளியை நம்ம கடைபிடித்தா அந்த பாதிக்கப்பட்டவர்களேருந்து வரும் வைரஸ்லேருந்து நம்ம பாதுகாத்து கொள்ளலாம் இதுதான் சமூக இடைவெளி கூடி வாழ்ந்தால் கூடி நன்மைன்னு சொன்னாங்க இப்போது விலகி இருந்தால் தான் நன்மை அதுக்கடுத்து வாஷ் யர் ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி அடிக்கடி கைகளை கழுவ வேண்டும் ஏன் கழுவணும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் பாதிக்கப்பட்டவர்களிலிருந்து வரும் அந்த வைரஸ் ஏதாவது ஒரு பொருளை விழுந்து பல மணி நேரம் உயிர் வாழும்னு அந்த பொருள்கள் நம்ம தொடர்ந்து இருந்தால் நம்ம கையெழுக்கு அந்த வைரஸ் வரும் நம்ம கையை வச்சுட்டு சும்மா இருப்போம்மா முகத்தை தொடப்போம் கண்ணை நோண்டுவோம் ஏதாவது செய்வோம் அப்போது அந்த க வைரஸ் நம்மளோட மூக்கு வாய் கண் மூலியமாக நம் உடலுக்குள் செல்கிறது அதனால் அடிக்கடி கைகளை கழுவிட்டே இருந்தால் அந்த வைரஸை நம்ம அழிச்சிடலாம் அந்த காலத்தில் வீட்டு முற்றத்தில் தண்ணி வச்சுருப்பாங்க வெளியே போயிட்டு வந்தால் உடனே கை கால்களை எல்லாம் கழுவிட்டு தான் உள்ளே வரணும் ஏன்னா ஏதாவது கிருமிகள் நம்ம கை காலெலாம் இருந்துச்சுன்னா அதையெல்லாம் நம்ம அழிக்கலான்றதுக்காக தான் இந்த முறை அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நம்மளோட கை குலுப்பதும் கட்டி அணைப்பதும் நம்மளோட பாரம்பரியம் கிடையாது இரு கைகளையும் கூப்பி வணக்கம் சொல்வது தான் நம்மளோட பாரம்பரியம் அதனால் நம்ம யாரை பார்த்தாலும் உடனே கை குலுக்கிறதெல்லாம் கூடாது கட்டி அணைத்தலும் கூடாது இரு கைகளும் கூப்பி வணக்கம் சொல்ல வேண்டும் இந்த இரு கைகளும் சேர்க்கும் போது நமக்கு நிறைய நன்மைகள் இருக்கு அதுக்கு அடுத்ததாக வேறே மாஸ்க் முகக்கவசம் அணிதல் முகக்கவசம் சொல்லும் போது இனி வரும் காலங்களில் முகக்கவசம் ஒரு இன்றியமையாத பொருளாக மாறப்போகுது எப்படி நம்ம ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சாக இயரிங் கிளிப்பெல்லாம் போடுறோமோ அது மாதிரியே 
ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சா சாரிக்கு மேட்சா முகக்கவசம் வரலாம் ஸ்கூலில் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்டுக்கு பிளாக் ரிப்பன் செவன்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ரெட் ரிப்பன் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக வைக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு மாஸ்கை நம்மளே வீட்டில் தயாரிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்ததாக மிக மிக முக்கியமான ஒன்று இந்த வைரஸ் யாருக்கு வரும் அப்படின்னு பார்த்தா ஏற்கனவே உடல் உபாதை உள்ளவர்கள் உதாரணமாக டயபெட்டிஸ் ஹார்ட் டிசீஸ் கிட்னி இப்படி ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வைரஸ் சீக்கிரமாக தொற்றும் இல்லைனா இம்யூனிட்டி பவர் நோ எதிர்ப்பு ஆற்றல் கம்மியாக இருந்தாலும் இந்த வைரஸ் வரும் அதனால் நம்மளோட நோ எதிர்ப்பு ஆற்றல் நம்ம அதிகரிச்சுக்கணும் எப்படி பேலன்ஸ்ட் டயட் பேலன்ஸ்ட் டயட் அதாவது சரிவிகித உணவு அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஒரு சாட் எடுத்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டிய அவசியம்லாம் இல்லை வீட்டில் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கொடுக்குற சாப்பாடு காய் கறிகள்லாம் கீரைகள் இதெல்லாம் டெய்லி சாப்பிட்டாலே போதும் விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி இருந்தால் கூட இந்த வைரஸ் தாக்கும்னு இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ விட்டமின் டி இது கிடைக்கும் வெயிலில் கிடைக்கும் காயில் ஆறு மணிலேருந்து பத்து மணி வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் வெயில் இருந்தாலே அந்த விட்டமின் டி நமக்கு கிடச்சிரும் இதை மாதிரி சரிவிகித உணவு உண்பது மூலமாகவும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது மூலமாகவும் நம்மளோட இம்யூனிட்டி பவரை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போது எமது பள்ளி மாணவிகள் இதை பற்றி உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு வந்திருக்காங்க பத்தாம் வகுப்பு படிக்கும் கேஸ்மெத்தா முகக்கவசம் அணிஞ்சால் மட்டும் பத்தாது அது அணியிருக்கும் சில விதிமுறைகள் இருக்குது அது எப்படியெல்லாம் அணியணும் அப்படின்னு சொல்ல வந்திருக்காங்க I am Keshmeta, studying 10th standard in Government Model Girls High Secondary School, Manachinallur. The current situation that all speaking about is the COVID-19. One of the methods to reduce the spreading of COVID-19 is wearing masks. Today I am going to explain you how to use a mask. Masks are tools that are used to prevent the spreading of disease. Disposable masks are used only once and thrown away. And you should also replace the mask when they become moist. But cloth mask can be reused by washing it. Let us see how to wear a mask. Clean your hands with soap or sanitizer before touching the mask. Place the mask on your face and place a loop on each ear. Adjust the mask by covering your nose and chin. Make sure there are no gaps between your mask and face. The, you should not touch the front portion of the mask. because it may be contaminated if you accidentally touched it wash your hands immediately how should we not wear the nose part should not be like this it should be covered how to remove the mask wash your hands with soap or sanitizer avoid touching the front portion because it may be contaminated only touch the ear loops hold both of the ear loops gently and lift the mask and remove it throw it in a trash if it is a disposable mask otherwise if it is a cloth mask you can wash it and it can be reused remember the best way to protect yourself from the spreading of new corona virus is by washing your hands frequently wearing mask and maintaining social distance thank you welden case metha romba armiya sonninga arthadaga பத்தாம் வகுப்பு படிக்கும் சிந்துஜா சிந்துஜா சோசியல் டிஸ்டன்சிங் எப்படி கடைப்பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல வந்திருக்காங்க வணக்கம் ஐ எம் சிந்துஜா ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் மாடல் கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் மணச்சநல்லூர் மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மருத்துண்ணின் ஊறுபாடு இல்லை உயிருக்கு இக்குரலின் பொருள் உடலுக்கு ஏற்ற உணவை அளவோடு உண்டால் அவ்வுயிருக்கு நோயின் துன்பம் வராது என்பதே இக்குரலின் பொருளாகும் கொரோனா பற்றிய விழிப்புணர்வையும் சமூக இடைவெளியின் முக்கியத்துவத்தையும் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் சமூக இடைவெளி என்பது பொது இடங்கள் அதாவது காய்கறி வாங்குவதற்காகவோ அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காகவோ வெளியே செல்லும் போது மாஸ்க் அணிவது அவசியம் அது மட்டுமல்லாமல் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிப்பது என்பது மிக மிக அவசியம் வெளியே செல்லும் போது குறைந்தது இரண்டு மீட்டர் இடைவெளியை கடைபிடிக்கவும் மற்றவர்களை தொட்டு பேசுவதோ கை கொடுப்பதோ வேண்டாம் தவிர்த்து விடுங்கள் 
அமெரிக்கா ஸ்பெயின் போன்ற நாடுகளில் அதிகமாக பரவுவதன் காரணம் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காதது தான் இவ்வுயிர்கொல்லி நோய்க்கு இன்னும் தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கவில்லை அதுவரை நாம் சமூக இடைவெளியவே முதல் மருந்தாக எண்ணி அதை கடைபிடிக்க வேண்டும் வீட்டில் சிறு குழந்தைகள் இருந்தால் அவர்களிடமிருந்தும் குறைந்தது இரண்டு மீட்டர் இடைவெளியை கடைபிடிப்பது நல்லது மாணவர்களாகிய நாமும் இதை கடைபிடித்து மற்றவர்களும் கடைபிடிக்குமாறு அறிவுறுத்த வேண்டும் இதை கேட்பதோடு மட்டுமல்லாமல் இதை கடைபிடிப்பதும் நம் கடமையாகும் நோய் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்ப செயல் இக்குறளின் பொருள் நோயையும் அதன் தன்மையையும் அதை நீக்கும் வழியையும் மருத்துவர் நன்கு அறிந்து செயல்பட வேண்டும் வந்த பின் காப்பதை விட வருமுன் காப்பதே சிறந்தது ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் உடலால் தனித்திருப்போம் உள்ளத்தால் இணைந்திருப்போம் கொரோனாவை வெற்றி கொள்வோம் நன்றி வார்த்தைகளால் மட்டும் இல்லை எங்களால் அழகா நடனமாடி கூட எங்களுக்கு சொல்ல முடியும் சொல்ல வந்திருக்காங்க பத்தாம் வகுப்பு சுதா லக்ஷ்மி அருமை சுதாலட்சுமி நடனத்தால் அழகாக என்னென்ன பண்ணணும்னு சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா எங்கள் மாணவிகள் அவங்கவுங்க வீட்டில் இருந்தபடியே அவங்கள சுற்றி இருக்கவங்களுக்கு இந்த கொரோனா வைரஸை பற்றி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திகிட்டு இருக்காங்க அதை நான் ரொம்ப பெருமிதத்தோடு சொல்லிக்கிறேன் நீங்களும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை உங்களை சுற்றி இருக்கவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து இந்த வைரஸ் நம்மளை தாக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம உதவுவோம் நன்றி